本体五官，眼睛，居然是如此神奇的技能。在《斗罗大陆》第二部《绝世唐门》的最新剧情中，霍雨浩已经成功进入了史莱克学院。由于他是唐门的推荐生，所以霍雨浩能获得免试入学的资格。而霍雨浩在开学第一天就展示了他的灵门五魂。就因为武魂的特殊性而被班主任老师单独留了下来，让霍雨浩展示武魂。霍雨浩开启武魂后，把班主任都惊呆了，后面更是惊动史莱克学院的两大院长，两位院长都要抢走霍雨浩，成为他的学生。只因霍雨浩在开学第一天就和王东打了一架，而且霍雨浩还打赢了王东，这让他的班主任周一老师很是稀奇。他见识过王东的光明女神蝶武魂后，觉得很是惊讶，但是霍雨浩的武魂他却怎么也看不透。所以在放学后，他的班主任老师就让霍雨浩留下来，要单独看一下霍雨浩的武魂。对于自己的老师，霍雨浩自然不会隐瞒。不过他是不会说出关于天梦冰蚕的事。他只告诉了老师，他的武魂是精神属性的灵眸。听了霍雨浩的话，周一非常震惊，因为灵眸是本体武魂，这个武魂非常少见，并且霍雨浩的武魂还是更为稀有的精神属性。此时，周一再次询问霍雨浩的第一魂技是什么，霍雨浩只说出了两个魂技。毕竟拥有四个魂技这件事是秘密，不能告诉任何人。只说出两个魂技也算正常。霍一浩开启魂环，向周一展示出他的两个魂技，分别是精神探测和精神共享。此时这两个技能准确地出现在周一的视觉之中，让周一感觉到周围的一切都变得无比清晰。周一感受到霍一浩的技能后更为惊叹，真是个神奇的技能，难怪霍一浩会是唐门的推荐生。可是，在霍雨浩的口中得知他的第一魂环是来自一头十年的风飞尾时，更是让他震惊。这么弱的魂手怎么会有如此强大的精神技能？实在是不可思议。只是他不知道，霍雨浩的第一魂环是来自百万年的天梦冰蚕。此时，周一再次带着霍雨浩来到了魂导器研究区，因为霍雨浩的精神探测和精神共享技能能够帮助魂导师的魂导器精准发射，这对于魂导器来说是一个很大的助力。后来，霍雨浩也还成为了魂导系的学生。而史莱克学院的武魂系院长和魂导系院长发现霍雨浩这个天才后，都抢占霍雨浩成为他们的学生。一开始，霍雨浩因为是本体武魂，没有得到武魂系院长的重视，因为他知道本体系武魂修炼速度很慢，而且获得适合的魂环也非常难。而魂导系的院长却发现霍雨浩是个不可多得的天才。所以，武魂系院长想拿霍雨浩换取更多的利益，于是就和魂导系的院长打赌。不过后来，霍雨浩获得极致之兵武魂后，武魂系院长发现自己看走眼了。此时他开始后悔，不想把霍雨浩让给魂导系。魂导系院长可不答应，因为霍雨浩可是一位天才魂导师。于是就出现了两大院长抢人的场景。